Hallo und herzlich willkommen zur März-Ausgabe von Fianius Aktuell in 2023. Auch in diesem Monat gab es wieder einige sehr spannende Entwicklungen in der Fährschifffahrt. Unter anderem geht es heute um Feuer auf zwei Fähren, den Abverkauf der Gotland-Schnellfähren und die Charteroffensive von Baleari. Bleib also bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Gotlandia an Seajets verkauft. Seajets ist Käufer der Hochgeschwindigkeitsfähre Gotlandia, welche für Gotlands Bolaget, besser als Destination Gotland bekannt, bis Juni 2018 auf den Strecken Westerwig Wisby, Nynesham Wisby und Oskar Scham Wisby, die jeweils die Ostküste Schwedens mit der schwedischen Insel Gotland verbinden, eingesetzt wurde und seitdem in Wisby lag. Am 8. März 2023 wurde sie in Griechenland an Seajets übergeben und verkehrt nun unter dem Namen Superrunner Jet 2. Auch die Gotlandia 2, die zweite Hochgeschwindigkeitsfähre der Gotlandflotte, steht derzeit zum Verkauf. Destination Gotland fokussiert sich daher nun auf die Strecken Oskar Scham Wisby und Nynesham Wisby, welche mit den beiden LNG-Neubauten Gotland und Wisby sowie der Drotten betrieben werden. Letztere ist aufgrund der Hansa Destinations Pause in diesem Jahr auch für die angegebenen Routen verfügbar. Die saisonale Strecke Westerwijk Wisby wird erst einmal eingestellt. Die Wisborg, das letzte Schiff der Destination Gotland, befindet sich derzeit im Charter für DFDS. Mit dem Kauf der Gotlandia besitzt Seajets nun 16 Hochgeschwindigkeitsschiffe und 5 konventionelle Fähren. Die Flotte des Unternehmens verbindet 33 Inseln in der Ägäis und Kreta. Feuer auf der Finlandia Die finnische Fähre der Reihe Eckere Line gab am 10. März in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Besatzung der Finlandia am 10. März 2023 während der Abfahrt um 9 Uhr auf dem Weg von Helsinki nach Tallinn auf dem Autodeck Rauch in einem Passagierfahrzeug bemerkte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nicht um ein Elektroauto. Die Sprinkleranlage auf dem Autodeck der Fähre wurde aktiviert und die Löschmannschaft des Schiffes konnte das Feuer schnell löschen. Es gab keine Verletzten. Das Auto wurde jedoch so stark beschädigt, dass es in Tallinn von der Fähre geschleppt werden musste. Die Fähre konnte dann ihren planmäßigen Betrieb ohne weitere Zwischenereignisse fortsetzen. Neues zu Molslinien Auch in diesem Monat gibt es wieder Nachrichten zur dänischen Reiterei Molslinien. So wurde bekannt gegeben, dass vom 11. bis zum 27. April die Stena Winger von Stena Line an die Molslinientochter Bornholms Linien verschartert wird, um den Trockendockaufenthalt der Hammershüß abzudecken. Das Besondere daran ist, dass die Stena Winger ursprünglich als Hammerrodde für den Bornholm Verkehr gebaut wurde, damals noch für die Brederei Bornholms Trafiken. Der einzige Unterschied im Fahrplan während des Charters gegenüber dem normalen Betrieb wird darin bestehen, dass die Stena Winger bereits um 16 Uhr statt um 17 Uhr von Rönne auf Bornholm abfährt, wodurch in Köje auf der dänischen Insel Seeland mehr Zeit zum Beladen zur Verfügung steht. Außerdem hat sich die Auslieferung der neuen Katamaran-Hochgeschwindigkeitsfähre Express 5, die von Austell auf den Philippinen gebaut wird, weiter verzögert. Erst am 23. März 2023 konnte die Fähre an Molslinien bzw. die Tochter Bornholms Linien übergeben werden. Das Schiff befindet sich nun auf seiner Überführungsfahrt nach Europa. Die verspätete Auslieferung bedeutet, dass die Katamaran-Schnellfähre Max Mols nicht wie geplant aus dem Bornholm-Verkehr abgelöst werden kann, um die vierte Schnellfähre im Kattegat-Dienst von Molslinien zu werden. Die Max Mols hätte ab dem 20. April auf der Strecke zwischen Ebeltoft und Aarhus auf dem dänischen Festland und Orden auf Seeland verkehren sollen. Neues angestrebtes Datum ist nun der 11. Mai 2023. Holland Norway Lines verlässt Emshaven in Richtung Deutschland. Holland Norway Lines hat seit Jahresbeginn immer wieder mit Problemen in Emshaven zu kämpfen. Da Ende des letzten Jahres eine Prioritätsvereinbarung zwischen Holland Norway Lines und dem Hafen von Emshaven ausgelaufen ist, ist der momentane Liegeplatz von Holland Norway Lines in Emshaven immer wieder von Offshore-Schiffen belegt. Da dies bereits zu einigen Annullierungen und signifikanten Verspätungen geführt hat, wird Holland Norway Lines nun ab dem 17. April zunächst auf Cuxhaven ausweichen und ab dem 1. Juni dann zurück an die Ems wandern, um ab Emden nach Christiansand zu verkehren. Inwiefern eine Rückkehr nach Emshaven möglicherweise in 2024 stattfinden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Feuer auf der Isle of Innisfree Diesen Monat kam es außer dem Feuer auf der Finlandia bereits früher zu einem zweiten Brand auf einer Fähre. Am 3. März 2023 brach um 17.30 Uhr Greenwich Mean Time im Ärmelkanal auf der Isle of Innisfree 
der irischen Reederei Irish Ferries ein Feuer im Maschinenraum aus. Dieses konnte nach Angaben von Irish Ferries unter Kontrolle gebracht werden. Das Schiff wurde über Nacht von einem Schlepper der französischen Küstenwache nach Calais gesteckt. Insgesamt 94 Passagiere und 89 Besatzungsmitglieder gingen nach dem Anlegen am Samstagmorgen von Bord, wie die Schifffahrtsbehörden bestätigten. Es gab keine Verletzten. Die Fähre befand sich auf halbem Weg von Dover in England nach Calais in Frankreich, als das Feuer ausbrach. Drei Seenotrettungsboote aus Dover, Ramsgate und Dungeness sowie ein französischer Bergungsschlepper kamen zum Einsatz. Eine Untersuchung wurde bereits gestartet, das Schiff ist mittlerweile wieder im Einsatz. P&O Pioneer ausgeliefert Bleiben wir noch kurz im Ärmelkanal. Die erste der neuen Doppelentfernen für den Dover Calais Dienst von P&O Ferries, die P&O Pioneer, wurde von der chinesischen Guangzhou Shipyard International abgeliefert. Ihre Schwester, die P&O Liberté, soll im vierten Quartal 2023 folgen. Die vom dänischen Unternehmen OSK ShipTech entworfenen 230,5 Meter langen und 30,8 Meter breiten ropax fähren können bis zu 1500 Passagiere transportieren und haben Transportkapazitäten auf bis zu 3600 Lademetern. Beide Schiffe werden die größten Fähren sein, die je zwischen Dover und Calais verkehrten und durch ihre Doppelendbauweise ermöglichen sie kürzere Umschlagzeiten in beiden Häfen, dadurch das Vorhandensein einer Hauptbrücke an beiden Enden des Schiffes sowie eine ebenfalls gleiche Bugkonstruktion an beiden Enden, kein Drehen des Schiffes vor Anlegen bzw. nach Ablegen erforderlich ist. Zusätzlich besteht für P&O Ferries die Option auf zwei weitere baugleiche Neubauten auf der Guangzhou Werft. Wann genau die P&O Pioneer nach ihrer bereits erfolgten Ablieferung ihren Dienst aufnimmt, ist uns derzeit nicht bekannt, es wird aber wohl ein Beginn Mitte Mai angestrebt. Tom Sawyer als Tesla-Transporter und Balearia Charter in den letzten zwei Wochen hat die Tom Sawyer der Reederei TT-Line zwei ungewöhnliche Fahrten absolviert. Im Charter der norwegischen Autotransportreederei UECC, kurz für United European Car Carrier, transportierte das eigentlich als Fähre zwischen dem europäischen Festland und dem südschwedischen Trelleborg verkehrende Schiff zweimal 450 Neuwagen des Autobauers Tesla vom belgischen Seebrügge ins schwedische Södertälje, südwestlich von Stockholm. Eigentlich sind für die Lieferung neue Autotransporter der norwegischen Reederei vorgesehen gewesen, die mit Batterie- und LNG-Antrieb fahren, doch die haben aktuell keine Kapazitäten mehr frei. Um dennoch eine zeitnahe Auslieferung der Elektroautos nach Schweden zu ermöglichen, entschied man sich daher dazu, die Tom Sawyer zu chartern. Eine Lücke in den Fährdienst von TT-Line reißt die zeitweilige Zweckentfremdung der Tom Sawyer aber nicht, die volle Kapazität wird erst wieder mit Beginn der Osterferien gebraucht. Nach dem Ostergeschäft wird die Tom Sawyer aber nicht lange in der Ostsee bleiben. Bereits am 9. Mai 2023 geht es für die Fähre in deutlich wärmere Gefilde. Für die Sommersaison 2023 chartert die spanische Fähre der Reihe Balearia das Schiff und wird es auf der Verbindung zwischen Valencia und der Baleareninsel Ibiza einsetzen. En Fleur an Balearia verschartet. Und Balearia bleibt auch weiter nicht untätig. Denn Balearia hat ebenfalls die bisher ungenutzte ropax fähre Enfleur geschartet. Die Enfleur wurde ursprünglich von Brittany Ferries im Juni 2017 bei der deutschen Flensburger Schiffbaugesellschaft, kurz FSG, zu einem Preis von rund 200 Millionen Euro bestellt. Der Stapellauf erfolgte im Dezember 2018. Nach der Ausrüstung sollte das Schiff im Mai 2019 ausgeliefert und in der darauffolgenden Wintersaison in Dienst gestellt werden. Die Fertigstellung und Ausrüstung der Enfleur verzögerte sich um mehrere Jahre. Mit einer geschätzten Restzeit von bis zu einem Jahr bis zur Auslieferung wurde die Bestellung von Brittany Ferries im Juni 2020 dann storniert. Später wurde die unfertige Fähre im Rahmen der Umstrukturierung der Werft vom ehemaligen Eigentümer der FSG, Seam Industries, erworben und in der Fossenwerft in der Nähe von Trondheim in Norwegen fertiggestellt. Das Schiff lag nun seit fast einem Jahr in Gdynia auf, seit die Arbeiten an ihr abgeschlossen waren. Mittlerweile befindet sich das Schiff auf dem Weg nach Malaga in Spanien, von wo aus es für Balearia vermutlich nach Melilla verkehren wird. Die Enfleur wurde bereits in Rusadir umbenannt und soll für sechs Monate von Balearia geschartert worden sein. Der Charter verfügt außerdem über eine anschließende Kaufoption. Die Rusadir kann sowohl mit LNG als auch mit Marine-Diesel betrieben werden und scheint so eine natürliche Ergänzung für Balearia zu sein, 
die als einer der führenden Betreiber von LNG Fern gilt. Das Super war noch dieses Jahr wieder in Betrieb. In der Januar-Ausgabe von Fernews aktuell haben wir von dem Brand auf der La Superba berichtet. Jetzt gibt es neue Infos, von denen wir, wie angekündigt, berichten wollen. Die Fähre La Superba, der Grandi Navi Veloci, welche am 14. Januar im sizilianischen Hafen von Palermo einen Brand an Bord erlitt, soll repariert werden und später im Jahr wieder in Betrieb genommen werden. Die in Genua ansässige Reederei, die zur MSC-Gruppe gehört, erklärte gegenüber Ferry Shipping News, dass es Maßnahmen ergreift, um die Last Superba für die nächste Sommersaison wieder auf den Markt zu bringen. Nur der vordere Teil des Schiffes, zwei Fahrzeugdecks, einige Kabinen und ein Teil der öffentlichen Bereiche wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Umbau beim Eigentümerverhältnis der Attica Group Ende Februar berichtete die Griechenland-Zeitung von einem Machtkampf innerhalb der Marvin Investment Group, kurz MIG, zwischen dem Räder Marios Iliopoulos, dem Inhaber der Reederei Seajets und der Piraeus Bank. Vor diesem Streit wurde bekannt gegeben, dass die MIG plant, alle Anteile der Attica Group an die Piraeus Bank Tochtergesellschaft STRIX Holdings für einen Schuldenschnitt von 443 Millionen Euro zu überschreiben. Daraufhin beantragte der Räder von Seajets eine einstweilige Verfügung gegen die Zustimmung des MIG Verwaltungsrats beim Athener Gericht. Diese wurde jedoch erstinstanzlich abgelehnt. Am Freitag, den 3. März 2023, wurde die Vereinbarung zwischen dem Vorstand von MIG und STRIX Holdings durch die Wiederholung der außerordentlichen Hauptversammlung der MIG-Aktionäre genehmigt. Nach einem Bericht von Elias Bellou in Katimerini.gr ist der Deal zwischen MIG und STRIX wichtig, weil er drei Dinge erreicht. Erstens erwirbt die Attica-Gruppe einen schuldenfreien und unabhängigen Aktionär, der es ihr ermöglicht, den Investitionsplan für die kommenden Jahre zu finanzieren, der es ihrer Schiffsflotte ermöglichen wird, die Kohlendioxidemissionen entsprechend den internationalen Vorschriften drastisch zu senken. Zweitens ebnet sie den Weg für den Abschluss der Übernahme von ANEC durch die Attica-Gruppe, wie wir bereits in der September-Ausgabe Fernius aktuell berichtet haben, wodurch eine der größten Schifffahrtsgruppen der Welt entstehen. Drittens wird dadurch ein Mehrwert für die Aktionäre der Piraeus Bank geschaffen, die sowohl an ANEC als auch an Attica und natürlich an MIG und STRIX beteiligt ist. Was die Eigentumsverhältnisse von Attica betrifft, so wird das Unternehmen, wie der Vorstandsvorsitzende der Attica-Gruppe, Kyriakos Magiras, am vergangenen Sonntag gegenüber Kati Merini erklärte, an der griechischen Börse bleiben. Gleichzeitig ist die Wettbewerbskommission dabei, die Übernahme von ANEC durch Attica zu prüfen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Zusammenschluss noch vor Beginn der Sommersaison vollzogen werden kann. Nach Angaben von Shipex wird durch die Übernahme von ANEC durch Attica eine Schifffahrtsgruppe entstehen, die in Bezug auf die Passagierkapazität die Nummer 2, in Bezug auf die Anzahl der Lademeter die Nummer 5 und in Bezug auf die Gesamtkapazität ebenfalls die Nummer 5 auf der Welt sein wird. Das war es nun schon mit der Märzausgabe Fernius aktuell. Wenn du auch in Zukunft gut über die Welt der Fährschifffahrt informiert sein möchtest, dann lass jetzt gerne ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen und in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Mit deiner Hilfe können wir noch weiter wachsen. Hier rechts kannst du nun noch die letzte Ausgabe Fernius aktuell angucken, in der es einige spannende News aus der Fährschifffahrt gab. Unter anderem ging es dabei auch um Routenveränderungen bei TT-Line, die Überführung der Color Viking nach Griechenland und Kaufverhandlungen über die französische Fähre der Reihe La Meridionale. Viel Spaß dabei und bis bald!